tulikuwa tumekusanyika watu wengi sana. Na wengi wao tulikuwa ni watu wa karibu na marehemu aliyekuwa anafanywa maandalizi ya mwisho ili tukapumzishe. Ili tukapumzishe. Wengi wa watu tulikuwa tumehudhuria kwenye mazishi hayo. Tulikuwa ni wanafunzi wa chuki kuu kimoja hapa jijini Dar es Salaam. Na ndo tulikuwa tunaelekea miezi ya mwisho ili kusudi tumalize elimu yetu. Tulikuwa tunachukua degree na wengine walikuwa kisomea masuala ya injinia. Katika chuo hiko nilichokuwa nasoma mimi. Walionekana vijana wengi wakiwa na nyuso za huzuni. Kwa sheria kwamba yule aliyekuwa melazo kwenye jeneza alikuwa ni mtu wa karibu kabisa na sena si wa karibu tu bali unaweza kasema alikuwa ni rafiki na mtu mchesi sana kwa kila mtu. Watu wengi walikuwa kinipatia pole sana mimi niliyekuwa nimesimama pembeni huku nimeshika msaraba wenye jina lake. Na kuna kipindi ilipelekea hata ndugu zake wa marehemu wakawa wananipa pole mimi mpaka watu wengine wakawa wanashangaa sana. Sio kwamba mimi nilikuwa ndiye ndugu yake, hapana. Bali mimi nilikuwa ni rafiki yake wa karibu sana kuliko hata mwanafunzi yeyote pale chuoni. Kila ulipokuwa ukiniona mimi, basi jua na huyo marehemu tunayekwenda kumpumzisha. Alikuwepo pembeni yangu. Na kila lipo yeye basi na mimi nilikuwepo pembeni yake. Tulikuwa ni marafiki sana. Na kila kazi ya pale chuoni basi tulikuwa tunafanya pamoja. Na ilikuwa kazi haikamiliki kama hatutokuwa pamoja mimi na yeye ambaye ni marehemu. Hakika ulikuwa ni msiba mzito sana kwangu. Na ndio maana hata ndugu zake walikuwa wanarudisha pole kwangu licha ya kwamba hata wao walikuwa na huzuni kwa kumpoteza ndugu yao. Daniel Kidugaro Ndio jina lililokuwa kwenye msalaba uliokuwa nimeushikilia mikononi mwangu. Na kila nilipokuwa na watazama wazazi wake Daniel walikuwa wanalia sana. Kiasi cha kunifanya Kiasi cha kunifanya nishindwe kujizuia kutoka na machozi kila wakati. Wazazi wake Daniel Walikuwa wanaonekana kabisa wameumizwa na ndio maana wahenga wanakuambia Ukiona mtu mzima analia mbele za watu basi ujue kuna jambo. Na ndio maana hao wazazi wa Daniel walikuwa wakilia kama watoto wadogo mbele za watu bila kujali umri wao, bila kujali ya kwamba kuna wajuku zao na watazama. Hakika kila mmoja wetu alikuwa ameumia sana. Kila mmoja wetu alikuwa ameumia kumpoteza kijana mdogo kama yeye. Kijana ambaye bado alikuwa anahitajika kwenye jamii yetu. Na ndiye kwanza alikuwa anelekea kumaliza elimu yake ya chuo kikuu ili kusudi aende kutumikia kwenye jamii yake. Lakini leo hii anakwenda kufukiwa chini ya ardhi inauma inauma sana Kiukweli nilikuwa naumia sana moyoni na kuwaza mengi sana Na mwisho ni kaja kujua ya kwamba duniani kumbe tunapita tu Na hakuna atakayebaki milele Na hata hizi elimu tunazozipigania kila siku ni bure kabisa ni bure Daniel alikuwa na ndoto za kuja kuwa baharia mkubwa sana duniani na mwenye uwezo kumiliki kampuni yake ya usafirishaji wa maji. Lakini leo hii ndoto zake zote zinakwenda kuliwa na wadudu waishio ndani ya udongo. Hiyo hali ilikuwa ikinyuma sana. Na kunifanya nijione hata mimi ili nifanye nijione hata mimi kile nilichokuwa nakifanya kilikuwa kina maana yoyote ile. Nilijikuta natoka na machozi. 
Nilijikuta linalia bila kusemeshwa na mtu. Nililia sana. Gafla nilijihisi mtu ananishika begani na kunitaka nijikaze nisilie. Nilipogeuza shingo yangu nilikutana na kaka wa Daniel ambaye yeye alikuwa ni mkurugenzi wa kampuni ya usafirishaji. Kampuni iliyokuwa inamiliki mabasi yaendayo mikoani. Alikuwa ananifahamu fika na alikuwa anajua ya kwamba mimi ndiye niliyekuwa rafiki mkubwa wa Daniel. Na mara nyingi tulikuwa tunakwenda nyumbani kwake. Kipindi hicho nilikuwa nikienda na marehemu Daniel na alikuwa akinipokea kama mdogo wake. Mara nyingi tulikuwa tunakwenda kumlilia shida pale tunapona mambo yetu yanakwenda mlama. Alikuwa akifanya kama wadogo zake. Alinifanya kama mdogo wake ambaye natoka kwenye familia moja. Na yote hiyo ni kwa sababu tu nilikuwa na ukaribu na marehemu Daniel. Aliniambia Kaka yake Daniel aliniambia jikaze mdogo wangu. Hiyo ni kazi ya Mungu. Na siku zote kazi ya Mungu haina makosa. Kaka yake Daniel alinipoza huku akiwa amenishika begani na kuniminyaminya kuashiria kwamba yuko pamoja na mimi. Licha ya kwamba alikuwa ananibembeleza mimi lakini hata yeye usoni mwake alikuwa anonekana kabisa machozi akimdondoka. Na yote hiyo ni kwa sababu Daniel na huyu kaka yake walikuwa ni marafiki sana. Kuna kipindi kaka yake akisafiri basi Daniel na mimi tulikuwa tunakwenda kuishi nyumbani kwake mpaka pale atakaporejea. Kiufupi walikuwa ni marafiki licha tu ya kwamba huyu kaka yake na Daniel alikuwa ni mkubwa sana lakini walikuwa ni watu wa karibu baina yao kulikuwa kuna urafiki zaidi ya undugu wakati naendelea kufarijiana na bwana mkubwa mara nilimuona msichana mmoja akiwa analia huko kigalagala chini na nilipomuona kwa umakini nikagundua ya kwamba ni msichana ninayemfahamu kabisa alikuwa ni msichana ninayemfahamu Alikuwa anafahamika kwa jina la Dorini. Dorin alikuwa ni msichana wa mwaka wa kwanza kwenye chuo tunachosoma sisi. Na tangu ajunge na chuo alifanikiwa kuwa na mpenzi ambaye ni marehem Daniel. Kila mtu alikuwa anamtazama Dorin na kwa kama kituko kwa watu waliokuwepo pale maana alikuwa akilia kilio ambacho kiliwashangaza watu wote pale msibani. Watu walishangaa. Walishangaa. Ivi ni nani yule? Ilisikika sauti ya mwanaume mmoja akiuliza kwa nyuma. Ni mwanafunzi mwenzie. Wanasema alikuwa na mahusiano na marehemu. Si unajua wanafunzi wachuo mambo yao. <coughs> Ndio alie vile. Au kuna kitu alimwahidi. Najua basi hata sijui rafiki yangu. Labda kuna kitu alimwahidi labda atamwoa inawezekana Walendele kuzungumza kwa sauti ya chini huku akiwa na mtazama Dorini kwa jinsi alivyokuwa anaendelea kulia Bona yule analia sana Ilikuwa ni sauti ya kakake Daniel aliniuliza Kwanza kabla sijamjibu ilibidi nigeuke kumtazama kisha nikashusha pumzi na kurudisha macho yangu mbele kwenye jeneza na kuona mwili wa Daniel uliokuwa umefunuliwa na watu wakipita kutoa heshima zao za mwisho <sighs> Ilibidi ni mjibu kakake Daniel ya kwamba yule unayemuona analia alikuwa ni mpenzi wake Daniel Mpenzi wake Ndio Sasa Amini hivyo jinsi nilivyokwambia jinsi ninavyokuchanganya wewe na hata mimi na nchanganya hivyo hivyo lakini ilikuwa nashindwa kuelewa alikuwa anaweza kudumu vipi una maana gani 
Aliniuliza tena kaka yake Daniel akiwa anakuja kusimama pembeni yangu. <sighs> Maana yangu ni kwamba kilichokufanya wewe ushangae bro. Ndicho hiko hiko mpaka mimi bado na shangaa na kujiuliza. Sikiliza muna. We ndiye uliokuwa ukiishi naye. Na kila muda ulikuwa naye. Kila sehemu mlikuwa pamoja. Bro. Udaisi hiyo ni sababu tosha ya mimi kujua kila kitu kinachomhusu mdogo wako. Sizani kama kuna jibu lingine tofauti na hilo. <sighs> Brother Ndiyo maana kaka nikakwambia kwamba hata mimi ninashangaa kama unavyoshangaa wewe. <clears throat> Ina maana alikuwa ni msiri sana mdogo wangu. Hapana. Kila kitu kilikuwa kinajulikana ila sijui alikosea wapi. Unajua mdogo wangu alikuwa ni rafiki yako sana. Kaka yake Daniel aniniuliza na tena kunifanya sasa ni mjeukie na kumtazama na kuanza kumsimulia jinsi nilivyokutana na mdogo wake Daniel. Nilimsimulia. Miaka minne iliyopita. Kwa mara ya kwanza nafika katika jiji la Dar es Salaam nikiwa natokea kwetu Singida. Nakumbuka baada ya kumaliza kufanya malipo ya chuo na kufuatilia masuala yangu ya mkopo ndipo nilipoamua sasa kwenda chuoni kwetu kando kando ya bahari ya Hindi karibu kabisa na bandari kilikuwa ni chuo kinachopatikana katikati ya jiji la Dar es Salaam mitaa ya posta karibu na Nyerere Square na watu wengi walikuwa hawakifahamu hiki chuo maana kila mtu nilikuwa nikimuulizia alikuwa kinijibu ya kwamba hafahamu kilipo nakumbuka siku hiyo nilikuwa natokea Mbagala ambapo ndipo nilipokuwa nimefika kwa rafiki yake na baba nilikwenda kushuka kwenye kituo cha basi kilichokuwa kinaitwa station na niliposhuka hapo niliwaulizia watu wengi walinijibu ya kwamba hawakifahamu iko chuo kilichokuwa kinaitwa DMI hawakifahamu kabisa nilizunguka mjini hapo kwa muda walisali zima na ndipo nilipokwenda kutokea bandarini na kukutana na jamaa mmoja ambaye alikuwa akiuza vinywaji baridi kando kando na ofisi za Azam Melin. Nikamwambia samani kaka. Bila samani. Nauliza chuo cha DMY. Sijui unaweza ukaona kifahamu. Ah. Uh, nyosha mpaka pale mbele. Yaani ukimaliza tu hizi ofisi za Azam, mbele utakutana na geti la chuo. Sio mbali sana kutoka hapa. Alizungumza yule jamaa huku akinielekeza kwa mkono nikamwambia asante sana. Nashukuru ndugu yangu. Akanembea usijali kaka. Niliachana naye yule jamaa huku nikawa nafuata maelekezo yake. Mpaka nilipofika kwenye geti la chuo nikakutana na walinzi wa Suma JKT wa Mika nje ya geti. Alikuwa ni msichana na mvulana. Na nilikwenda moja kwa moja kwenye geti bila kuwasemesha na ile nataka kugusa geti wale walinzi wa kanita wedogo hebu njo hapa kwanza. Njo. Niliachana na lile geti kisha nikaanza kuwafanta waliokuwa wamekaa pale huku moyoni nikawa nina wasiwasi mwingi sana maana nilihisi kama nimekosea kwenda moja kwa moja kwenye geti yule mlinzi akanisalimia mambo vipi dogo nikaambia safi mbona huulizi unapitiliza moja kwa moja kwenda ndani ah, samani sana sikuwaona ndugu zangu huku tuona yule mlinzi wa kike aliuliza kwa mshangao huku akiwa amenikazia macho nikamwambia ndio sikuwaona kwamba unataka kusema aliniuliza huku akisimama yule mdada hebu ngoja kwanza uona shida gani mlinzi wa kiume akaniuliza nikamwambia mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza ndo nimekuja kuripoti oh kumbe mwanafunzi mpya una bahati sana dogo Leo ungeenda kuogelea baharini mpaka majeshi. Sasa dogo, leo umechelewa. Maana muda umekwisha. Unatakiwa uje kesho asubuhi kuanzia saa tatu. <laughs> Sawa. Ila usije umevaa hizo open shoes zako. Njo umevaa viatu kabisa vya kufunika. Maana huto ruhusu kuingia getini. 
sawa nimeelewa Nilimjibu yule mlinzi wa kiume kisha nikatengeneza begi langu mgongoni ili niondoke zangu Wakati nageuka ili kusudi niondoke mara nikaona gari moja nyeusi ikipaki mbele lile geti la chuo Alishuka mvulana mmoja smarti sana na alionekana kuwa na mvuto aina yake Kiukweli mimi nilikuwa ni mvulana mwenzake lakini nilipomuona tu nilijikuta nikimtamani kwa jinsi alivyokuwa na mvuto aina yake Alikuwa ni mzuri kweli kweli Mahala pale nilianza kuona wasichana waliokuwa wanatoka chuoni na wavulana wakimtazama huku akionyesha wazi ya kwamba walikuwa wamevutiwa na yule kijana Kijana wa watu hakuwa na shida na alikuwa anaitikia salamu ya kila mtu aliyekuwa anamsalimia Mpaka kafika pale nilipokuwa nimesimama mimi na huku barabarani lile gari lilokuwa limemleta lilikuwa limeshaondoka muda mrefu sana Alinipita na kuniachia harufu moja nzuri sana ilo nifanya nibaki nikivuta pumzi zangu na kuganda kama lile sanamu la posta niliganda nikimtazama Alikwenda moja kwa moja hadi kwa wale walinzi na kuanza kuzungumza nao Alianza kuzungumza na yule mlinzi wa kiume na wakati huo mlinzi wa kike alikuwa medua akimtazama kwa macho ya kumtamani yule mvulana aliyekuwa akiongea kwa kunata na kukujiamini kweli kweli Uh, sasa itakuwaje Alisikika akiuliza yule kijana mtanashati na mlinzi akamjibu njoo kesho saa tatu asubuhi Okay sawa so, asante sana Alijibu yule jamaa huku akigeuka na kuja nilipokuwa nimesimama mimi Bila shaka na wewe ni miongoni mwa miongoni mwa watu ambao tumekuja leo. Aliniuliza kijana huyo huku akiwa amesimama pembeni yangu na kunitazama. Nilishindwa kabisa kumjibu. Kwanza nilimgeukia na kumtazama usoni. Maana kwa haraka haraka alikuwa sio type yangu kabisa hata kuwa rafiki yake ilikuwa iwezekani. Nilipomtazama usoni niliona anatabasamu na jinsi alivyokuwa na sura nzuri. Nilizidi kuona uzuri wake na kujikuta nikikubali moyoni ya kwamba Kweli kuna wavulana wengine wamebarikiwa uzuri, alafu hata walingi. Sasa wewe mwenzangu na mimi, yani bora hata ya mimi anko je. Sura yako ndugu yangu, eh hata benki mkopo upati lakini unaringa mtani na kusumbua wake za watu. Utarogwa, shauri yako. Unawaza nini rafiki yangu? Aliniuliza yule jamaa, nikamwambia, "Oh, no, nilikuwa mbali tu." Okay. Naitwa Daniel Kidugalo. Alinisalimia huku akinipatia mkono wake. <sighs> Naitwa Muna. Nilimjibu huku nikishekana naye mkono. Macho yangu nilipotazama kwa wale wanafunzi wengine waliokuwa wanatoka chuoni. Niliona kabisa jinsi walivyokuwa wanatutazama kwa macho kututamani. Kweli waswahili wanasema Ukika karibu na uwaridi basi shariti na wewe lazima unokie na ndivyo ilivyokuwa kwangu. Mala niliona wasichana wazuri wazuri wakinitazama na kutabasamu mpaka nikawa najiangalia mara mbili mbili. Muna. Ya, yeah, ni mimi bro. Ni mwanafunzi mpya kama mimi? Ndio. Unatokea wapi? Singida. Ah, wow. From Singida to da nimeipenda hiyo. Alinijibu huku akinishika mkono na kudai ya kwamba tuondoke. Nilibaki kama zuzu huku Daniel akinivuta mkono wangu na kutaka kwenda anakotaka kwenda yeye. Nilijikuta na kwenda kama zuzu tu maana nilikuwa siamini kabisa kama jamaa kwa jinsi alivyo vile. Alafu akawa na urafiki na mtu kama mimi. Kwanza kichwani nikawa na waza ya kwamba Daniel Labda sio mwanafunzi ni mtu tu amekuja pale kuchukua wanafunzi wa shamba wa shamba wanaotoka mikoani na kwenda kuwauza kwa watu waliokuwa wanahitaji viungo vya ndani. Na kila nilipokuwa nakumbuka sauti ya babaangu alipokuwa kinieleza ya kwamba zilikuwa ni na hasaha zake za mwisho wakati ananiaga. Alikuwa kiniambia 
Natakiwa kuwa makini nikifika Dar es Salaam na nisiwe na muamini kila mtu. Maana sasa hivi jiji limechafuka kwa sababu kuna watu wengi wanapotea bila sababu. Na kupotea huko alikonieleza ni kwamba wanatekwa na kwenda kuuawa. Na kisha viungo vyao vya nani kama moyo, figo na vinginevyo vinatolewa na kwenda kuuzwa nchi za nje. Ah, ikabidi nimwambie bro subiri kwanza subiri subiri. Nilijikuta nikizungumza maneno hayo huku nikichomua mkono kutoka kwenye mkono ule wa Daniel baada ya kukumbuka maneno ya baba yangu. Vipi kuna tatizo? <laughs> Hapana. Ila sijajua tunakwenda wapi. Ah. Usijali, nataka kutani tukapumzike pale nyerere ile siku ile tukapiga story. Aliniambia Daniel huku akinishika mkono na kunivuta. Sikuwa na jinsi. Niliamua kumfuata maana niliona watu wako wengi mahala pale. Kwa hiyo asingeweza kunidhuru kwa chochote kile. Lakini kila tulipokuwa tunapita basi watu walikuwa kitutazama mpaka kugeuka. Na kubaki wakinishangaa na wao wakiwa wanatushangaa. Nilibaki kwa shangaa na wao wakitushangaa pia tukawa tunashangaana. Jamani kuna watu wamebarikiwa nyie. Adisikika mwanadada mmoja aliyekuwa anapishana na sisi na wenzake. <sighs> Alafu sasa ni watoto wa kiume, lakini chiki walivu wazuri. Mwanamke mwenzia alidakia, akinijumuisha na mimi ya kwamba eti ni muhendi sam. Jamani. Raha ilioje. Hakuna kitu kizuri kama mwanaume kusifiwa ya kwamba wewe ni handsome. Huwezi kusifiwa kama sio handsome bwana. Hmm. Yule mwingine rangi na mbeba. Ile yule mwingine ni mzuri asira ya yake jamani. Natamani hata ningekuwa yule mwenzake ili niwe karibu naye. Alisikika yule mdada huku akiwa anazidi kutuacha na macho yao yakiwa bado yapo kwetu. Tuliachana nao kisha tukavuka barabara kwenda hadi kwenye bustani moja ya kupumzikia iliyokuwa mbele ya benki ya NBC. Kisha tukakaa huku nikiwa najiuliza maswali mengi kichwani. Daniel alimuita jamaa mmoja aliyekuwa anauza ice cream za Azam kisha akamlipa pesa na kutaka atupatie mbili. <sighs> Mimi nipe ukwaju. Alizungumza Daniel huku akiwa na tabasamu. Ase, na wewe nikupatie ipi? Aliuliza muzaji, nikamwambia yoyote we nipe. Mpe kama mimi. Daniel alidakia. Basi ndipo jamaa akaamua kutoa mbili za ukwaju na kutupatia kisha kaondoka zake na kutuacha tukitazamana na kila mmoja akiwa nakula ice cream yake. Kila nilipokuwa nataka kuzungumza nilijikuta nashindwa maana nilihisi mapigo yangu ya moyo na kwenda mbio. Nye, bora msikie tu kwa mtu kuhusu huyu mwamba wa kuitwa Daniel. Alikuwa anavutia mno sio siri. Na yeye angekuepo yule chawa mmoja hivyo wasani mkubwa basi angeomba badilishiwe jinsia na aje azae naye. Kwani uongo jamani? Si alishawahi kusema ya kwamba angekuwa na uwezo angemzalia yule jamaa yule ambaye wanadai eti mzee wa mkono. Kisa tu alimsaidia kufika alipo. Kwa sababu huyu kijana Daniel alikuwa hatari ya moto. Mimi tu mtani kwetu nilikuwa nikisifiwa sana ya kwamba ndiye mvulana nilikuwa na mvuto kuliko wote. Lakini kwa huyu mwamba nilijikuta na nyosha mikono yangu hewani kumpigia saluti. Muna. Unajua kwa nini umekuwa wewe? Hapana sijui bro. Nilimjibu huku nikimtazama usoni Daniel. Mamangu alinieleza kitu wakati natoka leo nyumbani kuja chuoni. Daniel alitulia na kulamba ukwaju wake kwa madaha mpaka mdada aliyekuwa anapita karibu yetu akabaki kumtazama na kujikuta kitabasamu mwenyewe na kumkonyeza Daniel. Achana nao hao. Daniel alizungumza huku akiwa nashika kidevu na kurudisha uso wangu ili kusudi niweze kumtazama yeye. 
ili kueleza kitu gani. Aliniambia leo ni siku yangu ya bahati kwenye maisha yangu. Mamangu aliniambia niwe na chagua vitu vya kwanza tu. Yaani kama nikitaka kupanda gari basi natakiwa kwenda kupanda gari la kwanza. Nikitaka kula basi niwai kula sahani ya kwanza. Na natakiwa kuwa happy kila muda. Hmm. Mamako anaamini sana kwenye masuala ya bahati. Muna, mamangu anaamini sana kwenye mambo ya bahati. Na ndio maana kila siku huwa ananikumbusha mpaka rangi za nguo nazotakiwa kuvaa. Hmm. Kwamba hata hizo ulizozivaa. Ya. Yeah. Ila turudi kwenye topiki yetu. Alizungumza Daniel huko akikaa vizuri. Ilibidi nimwitekie. Eh? Ndio maana nilipokuona tu wewe mtu wa kwanza nikajikuta na kuchagua kuwa rafiki yangu. Na nimefurahi kusikia na wewe pia ni mwanafunzi mpya kama mimi. Na hisi mamangu hakukosea kwenye mawazo yake. Hakika naona urafiki uliotukuka kwako na naamini kama tulivyokutana ndivyo tutakavyomaliza na kupata kazi. Japo mimi natamani sana. Niwe na kampuni kubwa ya usafirishaji majini. Wow. Una ndoto kubwa sana bro. Na ndio maana bado sijamaliza kuiota. <laughs> Tulicheka kwa nguvu. Tulibaki tukitazamana baada ya scream ya Daniel kuanguka kisha nikamona Daniel akikanyaga kwa mguu wake na kucheka. <sighs> Usijali. Hii imepangwa ianguke. Alizungumza Daniel huko akiendelea kuikanyaga. Na mimi nilipona hivyo nikaitupa ya kwangu chini na kwanza kuikanyaga. Akaniuliza why? Nikamwambia mipango hiyo hivyo pia. Nilimjibu huko nikaendelea kuikanyaga na kutabasamu. Baada ya kufanya hivyo nilijikuta na mpatia mkono kisha tukakumbatiana na kila mmoja alionekana kucheka na kumfurahia mwenzie. Hakika huo ndio uliokuwa mwanzo wa rafiki wetu kati yangu mimi na Daniel. Tulikuwa sio marafiki tena. Maana tulikuwa kama ndugu. Sikuweza kuamini kwa nini nilimuamini kesi kwa Daniel ndani ya masaa machache sana tuliyokutana naye. Mpaka ikafikia kunishawishi ya kwamba tukaishi wote kwenye nyumba ambayo yeye alikuwa amepewa na wazazi wake ili mradi awe karibu na chuo. Nyumba aliyopewa Daniel na wazazi wake ilikuwa iko Kigamboni. Karibu kabisa na kivuko cha Magogoni. Na ilikuwa nyumba kubwa iliyokuwa ya kifahari kiasi kwamba nilijikuta nikishangaa baada ya kusikia mepewa Daniel ili aishi kwa sababu tu awe karibu na chuo. Um Kulikuwa kuna mpangaji anaishi humu na familia yake. Lakini mzee akaamua kumondoa ili mradi mimi nije kuishi. Alizungumza Daniel huko akijitupa kwenye sofa niligona <sighs> nilijikuta nikishangaa ile nyumba maana ilikuwa ina kila kitu cha ndani uh, muna kwa hapa dau umefikia wapi aliniuliza Daniel <sighs> nilifikia kwa rafiki wa babangu na hata hivyo leo nilikuwa Nahitajika kutafuta hostel ama chumba nipange maana kutoka kule mpaka chuoni ni mtihani kidogo. Basi hilo tatizo fanya kama vile limekwisha. Kwa nini? Kwa sababu imempangu. Daniel alisema hivyo huku akisimama na kucheka. Basi kuanzia siku hiyo nikawa naishi na Daniel kwenye ile nyumba yao. Na maisha yalikuwa mazuri tu na hakuna aliyejua kwamba mimi ni rafiki wa Daniel. Hakuna aliyejua ya kwamba mimi ni rafiki wa Daniel. Maana wanafunzi wengi walikuwa wanajua kwamba mimi na Daniel ni ndugu kabisa. Na hata siku Daniel akienda kulala kwao, mimi nilikuwa nalala kwenye ile nyumba bila wasiwasi. Kilichukua kinanipa hofu ni vipi wazazi wake na Daniel wangenipokea baada ya kusikia naishi na Daniel kwenye ile nyumba yao. Lakini ilikuwa ni swala la kawaida kwao maana walinipokea kwa uzuri na walifurahia sana kwa sababu walijua mtoto wao amepata rafiki aliyebora. 
basi maisha ya chuo yalianza na kiukweli ndani tulikuwa tuna kila kitu maana nyumbani kwetu alinitumia mchelo wa kutosha mafuta ya kupikia ya alizeti sambamba na hela za kutumia wazazi wangu walikuwa ni wafanyakazi wa serikalini babangu alikuwa afisa elimu na mamangu alikuwa ni afisa kilimo kwa hiyo kuhusu masuala ya pesa na chakula hayakuwa yanasumbua kwetu hayakusumbua kabisa tena ukizingatia Daniel kwao alikuwa na pesa kwa sababu babake alikuwa ni bosi wa kampuni nyingi sana za usafirishaji nchini Tulijikuta tunapendana sana mimi na Daniel kiasi kwamba kila mmoja alikuwa hawezi kufanya kitu bila mwenzake Yaani kama siku Daniel atachelewa kurudi nyumbani basi sitoweza kula na chakula kilikuwa hakipiti na kama kitu kile nimechelewa kurudi nyumbani basi Daniel hatokula mpaka nitakaporudi Ulikuwa ni upendo wa aina yake kwa sababu duniani haikuwa kutokea marafiki wakapendana kama tulivyokuwa tunapendana mimi na Daniel Kuna muda mwingine watu wa nje walikuwa kitufikiria vibaya lakini kiukweli haikuwa kama walivyokuwa na tufikiria. Japo mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza kwa nini imekuwa vile? Maana kwenye maisha yangu haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea kabisa. Kabisa. Daniel mara nyingi alikuwa anapenda kudeka. Na alikuwa anapenda kujishusha na muda mwingi alikuwa akiniita kaka mkubwa. Na alikuwa ananiheshimu sana. Na hakuna hata siku moja aliyowahi kunishushia heshima yangu. Maisha yetu ndio alikuwa yako hivyo. Yalikuwa yako hivyo lakini kitu kimoja kilichokuwa cha ajabu. Daniel alikuwa anapenda sana wasichana. Na alikuwa hana msichana mmoja kwenye maisha yake. Alikuwa na idadi kubwa ya wanawake, hakuna mwanamke mzuri aliyekuwa anapita mbele yake akamwacha salama. Hakuna. Hata yule dada mlinzi aliyekuwa na Linda getini chuo ni kwetu. Na yeye alikuwa ni mmoja wapo kati ya wasichana aliyokuwa amewapitia. Nilijitahidi sana kumwelekeza rafiki yangu Daniel lakini hakuwa muelewa. Na ndio kwanza akawa nafanya kisirisiri bila mimi kujua. Na kama vile ndo nilikuwa nimemweleza ya kwamba ajifiche wakati anafanya huo uchafu wake. Wasichana wengi walikuwa wanampenda kwa sababu ya uzuri wake na utanashati wake. Na mbaya zaidi hata darasani alikuwa yuko vizuri. Alikuwa yuko vizuri Daniel. Idadi ya wasichana ilikuwa inazidi kwa kubwa mno. Na kwa bahati mbaya nyingine ni kwamba alianza kutembea mpaka na wana mama watu wazima. Alitembea na watu wa mama watu wazima kabisa, hata walimu na wanafunzi wengine waliokuwa wanasoma vyo vingine. Walikuwa wanajileta kwa Daniel. Sifa ya Daniel ilizidi kusambaa katika jiji. Na walikuwa wakiambizana wasichana. Wavyo vyote walikuwa wanambizana ya kwamba chuo cha DMI kuna mvulana mzuri hajawahi kuumbwa kwenye hii dunia. Na iliwafanya mpaka wakafika mbali na kusema kwamba Daniel ni nabii Yusuf wa kizazi hiki. Maana alikuwa anavutia machoni mwa wasichana. Alikuwa anavutia Hilo ndilo lililokuwa kosa kubwa kwa Daniel. Maana kama wewe ni msichana, mrembo na ukamsifia, basi jua utaliwa tu na Daniel. Ama mkonga wake hutokuacha salama. Ilipelekea mpaka wasichana wa vyo vingine wawe wanafunga safari kuja chuoni. Na siku ulipokuja kugundua, tunapoishi basi unakuta asubuhi wasichana wamejazana nje ya uzio. Wakimsubiri Daniel atoke wa muone waridhike ama wampige naye hata picha tu hata picha waridhike umaarufu wake Daniel ulizidi kushika kasi pale tulipofika mwaka wa pili chuoni na hiyo yote ni baada ya kwenda kushindana kwenye shindano la Mr University i say hapo sasa kila mtu asimjua alimjua na kila aliyekuwa namsikia sasa alipata wasawa kumo na Daniel macho kwa macho. Ndipo shida ilipoanza kwa wasichana kumsumbua rafiki yangu Daniel. Tulikuwa hatukai nyumbani ama tukasoma kwa kutulia. Maana nyumba yetu ilikuwa muda wote meja wasichana nje ya uzio wakihitaji kumona Daniel. 
Nilijikuta na mimi naanza kuwa maarufu na kujulikana na watu na yote hiyo ni kwa sababu tu niko karibu na Daniel. Nilifikia hatua mpaka wasichana wakaanza kunisumbua mimi kwa kutaka niwasaidie kwa Daniel ili wawe karibu naye. Nilichukia sana na kumwa kumweleza rafiki yangu na alionekana kuniheshimu sana na alinisikiliza lakini kumbe ndo alikuwa anazidi kufanya machafu lakini alikuwa anajificha mbele macho yangu. Daniel alizidi kuwa Daniel na kila msichana ukimona basi unaambiwa mshikaji ameshapita naye na amepita si chini ya mara moja lakini unaambiwa alikuwa hawezi kudumu na msichana ndani ya wiki mbili yeye ni wiki moja tu wameachana msichana ndo munai wiki moja tu na mambo yanaendelea na kila mtu ajue la kwake wasichana wengi walikuwa nalia kwa sababu yake na yote hiyo ni baada ya kulala nao kisha na waacha kwenye mata na kuhamia kwa wasichana wengine kesi tatu za vifo vya wasichana zilishawahi kutokea na yote ni kwa sababu ya Daniel msichana mmoja chuo ni kwetu na wasichana wawili kwenye vyo vingine na wote hao walikufa kwa sababu ya Daniel huyu wa chuo ni kwetu Alijua na kunywa sumu baada kukataliwa na Daniel. Hao wengine wawili wao waliuana baada ya kumgombania Daniel. Baadhi ya makampuni alianza kumtumia kwenye matangazo ya bidhaa zao. Na ilifika kipindi mpaka kampuni ya babake na kaka yake walianza kumtumia kwenye matangazo. Na hapo ndipo umaarufu wake ulipozidi kwa mkubwa Daniel. Na watu wengi wakaanza kumfahamu. Daniel alianza kutumika kwenye baadhi ya tamthilia za mama na filamu. Na kote huko alikuwa akikubarika kweli kweli. Lakini kwa upande wangu sikuchoka kumweleza ukweli na kumwambia ajichunge na masuala ya ngono zembe sio mazuri. Sio mazuri hata kidogo. Achana na hizo kesi za wasichana kufa. Kujua na wengine kufikia hatua ya kuacha chuo kisa tu watu watamuonaje baada ya kuachana na Daniel. Kuna wasichana wengine walikuwa wakifa kila walipokuwa na jaribu kutoa mimba zao. Na wengine alikuwa akiwakana mimba zao. Na yote hiyo ni baada tu ya kuwatafuna na mkonga wake wa tembo na kuhamia kwa wasichana wengine. Kwake hakujali Alikuwa ndio kwanza mwanaume chapa ilale. Ye anachojua ni mbele kwa mbele. Mwaka wa pili tunamaliza na mwendo ukawa ndio huo huo wa kuchapa wasichana. Na likizo tuliamua kusafiri kwenda nyumbani kwetu Singida. Huko sasa Daniel nikamtahadharisha kwamba awe makini. Maana wasichana huko mkoa ni kwetu wengi ni wazuri na hawaishi hata kidogo. Kwa hiyo akisema atembeze rungu wote. Linaweza likarudi jina tu kwao. Nikamwambia kuwa makini. Tutakusafirisha ndugu yangu. Ah. <sighs> uh, Usijali ndugu yangu. Siwezi kuwa hivyo ugenini. <sighs> Sawa. Maana unasema ga hivyo hivyo. Ila utekelezaji wako ni zero basi aishe kaka mbona unataka hata safari yenyewe nione chungu popo kausha maana ukawi kuzira wewe basi tulisafiri salama na kweli tulifika nyumbani na maisha yalikizo yalienda vizuri na tuliishi naye vyema pale nyumbani lakini huku moyoni nikiwa na wasiwasi ya kwamba sijakapita na wadogo zangu maana jamaa alikuwa ni kiwembe kweli kweli Nyumbani kwenyewe tu walikuwa kimsifia ya kwamba kweli alikuwa ni mvulana mwenye mvuto. Si wadogo zangu na dada zangu. Unaambiwa mpaka mama aliwahi kumwambia ya kwamba rafiki yangu ana mvuto aina yake. Kila mwanamke anayemuona lazima atasisimka mwili wake. Hayo maneno ya mama yalinishtua sana. Nilibaki na maswali mengi kichwani. Lakini nachoshukuru Daniel alikuwa muelewa. Na alikuwa ametulia sana kwa muda wote tulioishi pale nyumbani kwetu. 
hakuna kesi wala taarifa za makashesha ya Daniel. Mtaa ulikuwa umetulia sana. Mpaka tulipomaliza likizo na kurejea Dar es Salaam. Bwana we. Tulipofika Dar es Salaam ndipo nikaja kujua ya kwamba jamaa alikuwa ni silent killer. Alikuwa ni muuaji wa chini chini. Maana mama alinipigia simu na kunieleza ya kwamba tulipoondoka tuliacha mzozo mtaani. Wasichana watatu wa ule mtaa walizinyuka kwa kumgombania Daniel. Na wote bwana alikuwa ameshawapitia. Sijui aliwapitia saa ngapi, sijui muda gani na wapi. Ila haijulikani ila jamaa alikuwa amepita nao licha ya kuwa mpole na kutokuonyesha mbele yetu. Na mbaya zaidi wawili alikuwa amewaachia mimba. Na mmoja wao alikuwa ni mwanafunzi wa sekondari. Anayesoma kidato cha tano ilibidi tukae na Daniel kisha tufanye jambo gani kuweza kutatua hilo tatizo. Tulituma pesa kwa mama na yule mwanafunzi akaenda kutolewa mimba na mambo mengine yakaendelea. Daniel we jamaa we ni muuaji wa kimya kimya. Nilibaki nikimweleza Daniel tukio tumekaa varandani usiku. <sighs> Asa mwanangu ulitaka nikae mwezi mzima bila kushtua damu. <sighs> Daniel, shauri zako mzee. Ipo siku utakuja kushtua na moyo uzime jumla kabisa. Ah, hakuna kitu kama hicho bobu. Basi maisha yaliendelea. Na ndipo tulipofika mwaka wa nne na mwaka wa mwisho kwenye masomo yetu. Na jamaa moto wake ulikuwa ni ule ule lakini mambo yalianza kubadilika. Maana wasichana wengi waliokuwa natembea nao walianza kufa na tetesi nyingi zilikuwa ni kwamba wanakufa kwa ugonjwa wa ukimwi. Zira bali zikawa zinamtesa sana Daniel. Zilianza kumtesa na kuanza kumfanya awe mpole na muda mwingine awe mnyonge na kushinda ndani muda wote hata chuoni muda mwingi akawa hataki kwenda yote hiyo kuhisi kama watu wanamzungumzia yeye alihisi watu wanamzungumzia yeye hupaswi kufanya hivyo rafiki yangu <laughs> muna unadhani mimi nitafanya nini sasa Daniel ndo ushindwe kuja chuo kisa hilo swala. Hivi ah, Muna, unadhani hili swala ni dogo kiasi hicho ambacho unakifikiria? Ah, Daniel, naomba nikulize swali moja rafiki yangu. Umeshae kwenda kupima afya yako. Daniel alinua uso wake na kunitazama kwa muda huku akionekana kunishangaa. Hapana. Ah, sasa kwa nini uwe hivyo kama hujawahi kwenda kupima afya yako? Muna unataka kusema nini? Nachotaka kusambia, nenda kapime. Unataka kwenda kupima ili ujue afya yako? Ah, Muna kama nitakutoa nao. Ah. Na kama vipi usipokutoa nao? Ah, Muna, inawezekana vipi kama wasichana watatu wote wamekufa kwa ukimwi na nilishawahi kulala nao? Tena mbaya zaidi huyu alofariki juzi ni na wiki tu tangu nilale naye. Wao huo ni naponaje hapo mimi? Daniel, sina jibu zaidi kwa kuambia nenda kapime. Nilimjibu Daniel kisha nikaingia chumbani kwangu kwenda kulala. Nam. Asubuhi ya siku iliyofuata mimi na Daniel tuliamkia hospitalini. Ili kusudi tukapime afya zetu na mimi mwenyewe niliamua kwenda kupima ili kumpatia support rafiki yangu. Lakini wakati tuko hospitalini ilionekana gari ya kubebea wagonjwa kiingi hospitalini. Huku auguzi wakionekana kuwa bize kwenda kumpokea mgonjwa alikuwa analetwa pale hospitalini. Andeni kitanda cha matairi, msogeze mlangoni. Alisikika muuguzi mkuu wa ZAM akiwasemesha wale wauguzi wengine. Na ndipo haraka haraka kitanda kikasogezwa hadi karibu na mlango kuingilia hospitalini. Na mgonjwa kashushwa lakini cha ajabu akashuka na mzee mmoja. Tuliyekuwa tunamfahamu vizuri kabisa. <sighs> si babake Salome yule. Aliuliza Daniel. 
Ndiyo, ni yeye. Nilimjibu Daniel huku nikinyanyuka. Tulijikuta tunanyanyuka wote na kusogea kwenye kitanda na kweli tuliweza kumona Salome akiwa hoi mahututi. Na tulikuwa tuna muda wa siku kama nne hatumoni darasani. Tulikuwa tumoni Salome. Mm. Sasa kwa nini aliacha kutumia dozi? Alisikika muuguzi akimuuliza babake Salome. Vijana hawa mamangu hawataki kufata masharti. Mzee wa watu alijibu huku akiwa anauswa huzuni. Haya ndio madhara yake. Yaani ukiacha tukunywa dawa, ugonjwa huu unakuwa hatari mno. Nesi ama muuguzi alikuwa akizungumza huku akienda ndani na kitanda. Wakati wanafanya swala la kumwingiza wodini Salome, marakadi ya mgonjwa kaanguka. Na haraka haraka nikayokota ili kusudi niende kuipeleka kwa mzee wake. Lakini niliposema kupitisha macho nikaja kugundua ya kwamba Salome alikuwa ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Na alikuwa kimeza dawa za kuzuia ama kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Nilijikuta nikishwa nguvu. Nilimtazama Daniel. Kisha nikapeleka ile kadi kwa mzee na kurudi alikokuwa amekaa Daniel. Kuna nini muna? Nikamwambia Daniel ngoja tusubirie majibu yetu tuondoke. Nilimjibu Daniel huku nikiwa najua huko lazima majibu yatakuja Daniel ameukwa. Nilijua Daniel hawezi kupona. Lazima na yeye amekwenda na maji. Na nilikuwa najua hivyo kwa sababu Salome ndiye msichana ambaye Daniel amedumu naye kwa muda mrefu kuliko wasichana wake wote. Niliokuwa najua mimi. Alikaa naye kwenye mahusiano kwa muda wa mwezi mzima na ndiye aliyeweza kufanya naye mapenzi mara nyingi na ndiye aliyekuwa analala naye mpaka mahali tunapoishi yani alimfanya kama mkewe na kwa mujibu wa kadi ya Salome ugonjwa huo alizaliwa nao toka kwa wazazi wake lakini yote hayo sikutaka kumweleza Daniel maana ningemfanya changanyikiwe na akimbie hata majibu yenyewe sikutaka kabisa kumwambia Daniel sikutaka Baada ya muda majibu yaliletwa. Na kila mmoja alikwenda kuyapokea majibu yake. Kwa upande wangu nilijikuta niko salama kabisa nikiwa nimekaa nje nikimsubiri Daniel. Lakini wakati na msubiri rafiki, mara niliona baba yake Salome akitoka na Lia huko akifuatiwa na maumivu huku mwili wa Salome ukipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti. Mzio wa watu alikuwa kilia kama mtoto mdogo huku mikono yake ameiweka kichwani akitoka nje ile hospitali nilianza kujihisi kuishiwa nguvu za miguu na mwili mzima nikajikuta nguvu sina nilianza kutetemeka nilianza kutetemeka kwa shilia sasa Daniel ameukwa ugonjwa ukimwi na kwa jinsi alivyokuwa amedumu kwa muda mrefu na Salome oh nikasema Daniel Daniel tumemkosa na hata daktari pia aliyekuwa ametuchukulia sisi vipimo vipimo vya Daniel vilichelewa kurudi vilichelewa kurudi mara ndipo Daniel akatoka kwenye chumba cha daktari huku akiwa narukaruka kwa furaha ya kwamba amenusurika na hana ukimwi kabisa oya oya niko negative mwanangu Zilikuwa ni kelele za Daniel na kuwafanya watu wengine wabwangalie wale mtazama Daniel. Ilibidi ni mwai na kumwambia oya Daniel Kausha tuko hospitalini. Hapa hitaji kelele. Oh, sorry. Nikamwambia Salome amefariki. Nini? Mwili wake ule pale unapelekwa mochori. <gasps> Do hivyo na amefariki kwa ukimwi. Nimeona mpaka kadi yake. We. Muna. Au ndo atakuwa amekosea nini? Daniel, hebu tuondoke hapa. Nilimvuta Daniel na kutoka nje pale hospitalini. Unaambiwa siku hiyo tulikwenda kupima kwenye hospitali karibia tatu na majibu yakawa ni yale yale ya awali ya kwamba wote tuko salama. 
Daniel alikuwa na furahi licha ya kwamba mpenzi wake wa zamani amefariki kwa ugonjwa wa ukimwi. Daniel alifurahi sana, sana. <sighs> Mungu wa maajabu kweli. Na hii yote anaonesha ni kesi gani anakupenda? <sighs> Muna, mimi amini kaka Mungu ananipenda. Alijibu Daniel huko akifurahi kweli kweli. Nikamwambia sasa achana na masuala ya wanawake na utizami ndoto zako. Nikamwambia Daniel ongeza juhudi kwenye masomo ili mwishoe uje kumiliki kampuni yako ya usafirishaji. Daniel akanitikia sawa, nimekuelewa Muna. Ila leo nahitaji tutoke na washikaji zetu twende tukafurahie. Angalau siku hii ya leo tu maana nina furaha isiyo na kifani. Siamini kabisa kama sina ukimwi. Siamini. Nikamwambia sawa, haina shida. Nilimjibu Daniel huku nikianza kujiandaa kwa ajili ya kutoka kwenda kufurahia. Kufurahia kwa sababu Daniel alijikuta hana ukimwi, licha ya wasichana wengi kutembea nao na baadhi kufariki na ugonjwa wa ukimwi. Lakini Daniel hakuwa nao. Ukisikia maajabu saba ya dunia basi na hili lingekuwa la nane. Wanawake si chini ya watatu wamefariki na ukimwi na wote Daniel amepita nao lakini yeye hana kabisa. Hili si ajabu la dunia. Kweli bwana. Usiku ulipofika wanaume tukaingia kwenye kiwanja kufanya mambo yetu. Siku hiyo tuliagiza vinywaji na kwa bahati nzuri wote tulikuwa tunakunywa pombe. Basi tulitandaza pombe mezani. Na mwendo nyama choma mpaka watu wakao na shangaa. Tulikunywa siku hiyo kwa furaha kwa sababu mwenzetu alikuwa anaachana na yale maisha kutembea hovyo na wasichana. Na hiyo yote ni kwa sababu amepona kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Alipona kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Watu tukajikuta tumelewa na wengine walikuwa wamelewa mpaka wamezimia maana tulikunywa sana siku hiyo. Kilicho nisaidia mimi ni kwamba nina kichwa cha pombe na ndio maana sikulewa mpaka kukosa nguvu za hata kutembea. Ah, hii kwangu haikunihusu kabisa. Tulianza kukusanyana na kuchukua usafiri lakini kwa bahati mbaya siku hiyo. Tulikutana na madam ambaye alikuwa anatufundisha chuoni na alikuwa akisifika kwa uzuri chuo kizima. Alikuwa ni madamu mzuri sana. Yule mwalimu alikuwa akimpenda mno Daniel na alikuwa akinitumia mimi mwenyewe lakini nikawa na mchinja baharini bila kufikisha sambal mzake kwa mlengwa. Siku hiyo tulikuwa tumelewa sana na hata gari tuliyokuwa tumekwenda nayo ilo nikana haitutoshi sasa mwalimu wetu akaamua kutusaidia kumchukua Daniel kwa kigezo cha kwamba atakwenda kumshusha nyumbani tunapoishi kumbe mwalimu ndiyo aliona hiyo ndiyo nafasi ya kumaliza haja zake kwa Daniel niliendesha gari mpaka kufika nyumbani na wengi nilikuwa nimeshawashusha majumbani mkwao walikokuwa wanaishi na mimi nikaingia zangu ndani ya gari nikiamini ya kwamba Daniel atakuwa nyumbani Nikafika nyumbani, nikaingiza gari ndani. Niliingia ndani lakini sikuweza kumuona Daniel. Nilizunguka kila chumba lakini sikufanikiwa kumuona Daniel. Ikamidi nimpigie simu lakini simu yake ikawa inaita tu bila kupokelewa. Simu haikupokelewa kabisa. Mwishoe nilipitwa na usingizi. Na nilipokuja kukurupuka asubuhi nikakutana na Daniel akiwa ndio anaingia ndani huku akiwa yuko kawaida kabisa. Vipi bosi ulilala wapi? Ha, nililala kwa yule ambaye alinichukua jana usiku. Nani? Mwalimu? Ndio. Alinijibu Daniel huku akiwa na cheka. Nikamwambia da, o jamani hatari. Ah, kawaida kaka ila yule mwalimu yuko vizuri ese usiombe. <laughs> Usitaki kuniambia umepiga. Ah, na muachaje sasa. Na wakati nilikuwa nikimlia Aiz kwa muda mrefu sana. Daniel alinijibu huku akiwa anavua nguo zake ili akaoge. Nikamwambia we jana uliniambia nini we Daniel? Ah. Kwani si nimeacha kwa kujipongeza na mwishowe sitopiga tena mademu huu ndio ukweli kaka. Daniel alizungumza huku akiingia zake bafuni. Mm. Hivi hujui kama hiyo mara moja naweza kawa hatari kwenye maisha yako yote. Ah. 
We baba paloko na we mwanangu hebu tulia basi. Daniel aliniita mimi ni baba paloko huku akiwa yuko bafuni anaoga. Ulikuwa ni utani akinitania. Alinitania Daniel. Miezi sita ilipita. Na hali ya Daniel ilianza kudhofika na alikuwa kiugua maradhi ya mara kwa mara. Alikuwa na ugua malaria mara kifua basi ili mradi tu imfanye kuwa mdhoofu wa hali. Ilibidi sasa twende hospitali tukiwa na wazazi wake ili tukafanye vipimo vya jumla tupate kujua ni kitu gani kinamsumbua Daniel kwa wakati ule. Sikuweza kujua moja kwa moja ni kitu gani maana masuala ya wanawake kiukweli alikuwa ameshaacha kabisa. Na alikuwa yeye ni mtu wa kusoma tu na tulikuwa tumebakiza mwezi mmoja ili tuingie katika mtihani wa mwisho kumaliza chuo. Ilikuwa ndio tunakwenda kumaliza safari yetu tulioianza miaka mitatu nyuma. Na huo ulikuwa ni mwaka wa nne tunakwenda kumaliza chuo. Baada ya kufanya vipimo vyote nilijikuta nikipigwa na butwa baada ya kukuta majibu ya Daniel ya kwamba eti ni mwathirika wa ukimwi. Nilijikuta kabisa nikikaa chini huku nikitetemeka na kuanza kuwaza ili kuaje mpaka kwa upata wa ugonjwa kwa sababu nakumbuka baada ya mara ya mwisho kupima Daniel hakuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi nilijikuta na jina mie peke yangu nje kwenye benchi na ghafla nikaona miguu ya mwanamke kisimama mbele yangu nilinyanyoso wangu sikuamini nilipokutana na yule mwalimu tulikuwa tunamsifia kila siku ya kwamba ndiye mwalimu mwenye mvuto zaidi chuoni kuliko mwanamke yote yule Nilimsalimia huku nikamtazama kwa mshangao kwa sababu sikujua kwa nini alikuja kwangu maana sikuwa na mazoea naye kwa namna hiyo zaidi ya kwamba alikuwa akisumbua sumbua tu nimtongozee Daniel Alikuwa akinisumbua tu Naomba nitangulizie samahani za dhati kabisa kwa rafiki yako Una maana gani mwalimu Nilishindwa kujizuia kwa sababu nilikuwa nampenda sana Daniel. Na ndio maana sikuweza kumweleza ukweli. Unamaanisha kitu gani? Naomba unisikilize kwa makini mwana. Squilla uliponiambia niondoke na Daniel nilijikuta na furai sana. Nilijua ndio siku pekee ya kwenda kumaliza haja zangu kwake. Na kweli hata yeye alikuwa muelewa kwa sababu sikupata shida sana kumshawishi kulala na mimi. Na alinipa kila kitu nilichokuwa nakitaka katika mwili wake usiku ule. Ulikuwa ni usiku faraja kwetu na kwa maisha yangu pia kwa sababu nilipata kile nilichokuwa nakitaka kutoka zamani. Bado sijakuelewa. Utanielewa wala usijali. Nilishindwa kumwambia ukweli. Na ndio maana niliamua kufanya tuki nguvu. Ili niridhike na haja zangu ila kiukweli mimi ni mwathiri kwa virusi vya ukimu na light ningemwambia basi nisingeweza kumpata na kwa kudhihirisha hilo swala hilo hivi sasa ninavyokuambia ndo natoka kuchukua dawa zangu Mungu wangu Niombe msamaha na umwambia nisamee sana nilishindwa kuficha hisia zangu kwake Na hapa nilipo na hama chuo na mia chuo kingine jijini Mwanza kwa hiyo sizani kama nitaona na naye tena Alizungumze yule mwalimu kisha kanyanyuka na kondo kazake akaniacha nikiwa nimepigwa na butwa. Hapo sasa ndipo nilipokuja kupata majibu ni wapi Daniel alipokuwa huo ugonjwa. Nilijikuta na Lia. Nilijikuta talia utasema mimi ndiye niliambukizwa kumbe ilikuwa ni rafiki yangu Daniel. Ilibidi tu nijinyanyue kwenda ndani wodini alikokuwa melazo Daniel. Nikamkuta akiwa na Lia. Haamini kwa yale majibu maana hata yeye alimuumiza sana. Akaniambia Muna, kweli nimeamini mara moja tu inaweza ikaja kuharibu maisha yako yote. <sighs> Daniel alizungumza huku akiwa na lia kufungua mikono yake ili anikumbatie. Ilibidi niende mwilini mwake na kumkumbatia Daniel huku tukiwa tunalia wote. Niliumia sana. Nadhani hata zaidi alivyokuwa kiumia yeye mwenye Daniel mimi niliumia mno. Niliumia sana. Nadhani ulisahau kufanya machaguzo ya mama. 
ya kwamba cha kwanza ndicho chenye bahati kwenye maisha yako. Kwa nini usiwezi kusema kwa nini usingemchagule msichana wa kwanza na ukadumu naye? Una ilishapangwa kaka. Daniel alinijibu huku akilia na kuzidi kunikumbatia kwa hisia. Alika hospitalini kwa muda wa wiki mbili na akapewa ruhusa kwa sababu hali yake ilishaanza kuwa sawa sawa. Wakao ameshamwanzishia dozi ya vidonge na kwa kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Zikao zimebaki wiki mbili tu. Tuingie kwenye chumba cha mtiani ili tumalize mitiani yetu. Na muda huo huo Daniel alikuwa akiishi nyumbani kwao. Na mimi nilikuwa nakaa kwenye ile nyumba yao. Lakini ilikuwa ni ngumu kwa sababu nilikuwa nimechamzoea yeye. Yakawa ananifanya na kwenda kushinda kwao. Na jioni nikisha kula chakula cha jioni ndipo narudi kulala. Lakini ikawa imebaki wiki moja kuingia kwenye mitiani yetu ya mwisho. Nilijikuta nikipata na mshtuko baada ya kusikia kwamba Daniel amefariki dunia. Zilikuwa ni habari ngumu kuziamini lakini ilinibidi niziamini kwa sababu aliyekuwa amenipigia alikuwa ni baba yake. Sikutaka kuamini ya kwamba baba yake alikuwa akinitania kwa sababu sikuwa na utani naye. Nilitoka nyumbani na kumbuka siku hiyo hata viatu sikukumbuka kuvivaa. Nilijikuta ni kope kupeku kwenye pantoni na bukta tu huko kifuani nikiwa nimevaa singlendi. Sikutaka kuamini kabisa mpaka nilipofika nyumbani kwao na nilikuta watu wengi wamekaa nje nyumba yao na wametoa viti na baadhi ya vitu nje. Hapo ndipo nilipojikuta na simama na kuanza kumwaga machozi kwa sababu nilianza kuamini ni kweli mwamba amefariki na ingekuwa sio basi nisingekuta ali ile. Wakati nimesimama huko kile yangu ikiwa miniruka niliweza kuona gari ya polisi kiondoka na baba yake Daniel niliona gari ya polisi huku ndugu zake wengine wakiwa wanalisindikiza kwa macho nikiwa sielewi ndipo alipokuja kaka yake Daniel kunichukua na kunipeleka ndani kwa sababu aliona kabisa hali yangu imeshakuwa mbaya kumbe Daniel alikunywa sumu na hakutaka kuendelea kuishi huku akiwa na virusi vya ukimwi Hakutaka kuishi kwa matumaini kwa sababu aliona kama amekosea sana. Aliona amepoteza kila kitu duniani. Daniel alikufa kifo macho huku nyuma kuna wasichana walikufa kifo kama hiko kwa sababu yake. Ili niuma sana. Nilijikuta siamini na hata nilipokuwa dalala nilikuwa namuona akinijendo toni na kuniambia lazima ndoto yake ya kumiliki kampuni ya usafirishaji majini itimie. Nilikuwa nikiweweseka kila siku pale msibani mpaka ilipofikia hiyo siku ya kwenda kumpumzisha rafiki yangu. Ndugu niliishi naye kama kaka tuliotoka tumbo moja. Hakika huyo ndiye aliyekuwa kitwa Daniel. Daniel Kidugalo ambaye leo tunakwenda kumfukia ardhini na jeneza lake la gharama. Huo ni mwisho kumbukumbu. Basi alionekana kaka yake Daniel akishusha pumzi baada ya kusikia hiyo hadithi niliyomsimulia kwa ufupi maana ningesema ni msimule kila kitu nisingeweza kumaliza kwa muda ule Niliesi mtu tu anakuja kuchukua ule msaraba niliyokuwa nimeushika mikononi mwangu na kwenda kusimama nao mbele ya kaburi na kunitaka niendelee kuchota mchanga na kumwagia ndani ya kaburi kwa ajili ya kumpa mkono kwa heri rafiki yangu Daniel Nilijitahidi kuchota mchanga kisha nikaumwagia kaburini ambapo ndiko lilipokuwa limewekwa lile jeneza la Daniel. Niliumia sana na kushindwa kujikaza huku machozi yakinizidi kunimwagika na kubembelezwa kwa karibu na kaka yake Daniel. Aliniambia jikaze mdogo wangu una deni kukamilisha ndoto ya rafiki yako na mimi niko nyuma yako. Kaka yake Daniel alizungumza vile huko akinipa funguo za nyumba tuliokuwa tukiishi na Daniel. What? Utaendelea kuishi pale mpaka ndoto ya Daniel itakapotimia. Nilishindwa kuzungumza. Nilijikuta nikiendelea kulea mpaka ndugu wengine walipokuja kunichukua na kuniingiza ndani ya gari ili tuondoke maana shughuli ya kumzika mpendwa wetu ilikuwa imeshakwisha. Nilikuwa naondoka kwenye lile eneo la makaburi huku macho yangu yakiwa kwenye msaraba 
uliokuwa umesimikwa kwenye kaburi la Daniel. Nijikuta nikilia sana kwa uchungu na kushindwa kuendelea kutazama lile kaburi. Nilinamisha kichwa changu chini. Usilie, jikaze mwanangu. Alisiki kama mama Daniel lakini bembeleza lakini hata yeye alikuwa kilia. Chagua lako la kwanza limepotea. Unatakiwa uone chagua la pili. Mama Daniel alinisema hivyo huku akinipapasa mgongoni. Msikilizaji. Kupata ukimwi sio mwisho wa maisha wala sio mwisho wa kukamilisha ndoto zako. Ishi kwa matumaini maana ndoto zinaweza kukamilika hata kama umeathirika. Nilie kusimulia simulizi hii naitwa Anko J. Na mwandishi na mtunzi wa simulizi hii ni bwana Amani H. Kigoe. Tukutane kwenye simulizi nyingine kutoka hapa hapa simulizi mix. Na nikwambie tu ya kwamba simulizi inayokuja inaitwa inaitwa Maumivu ya Siopona. Hakikisha hukose simulizi hiyo kwa kusubscribe channel yetu ya Simulizi Mix. Tukutane wakati mwingine.